ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எலாம் சுவை இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு அருமையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைனா ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கான ரெசிபி இன்றைக்கி வந்து நம்ம சோள மாவு வச்சு புட்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து கான்ஃப்ளர் சோள மாவு இது வந்து எடுத்துக்க ரெகுலராக கடையில் வாங்குகிற சோள மாவு தான் இது அது கூட வந்து அது மட்டும் போடுறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா டெக்ச்சர் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக அரிசி மாவு நீங்கள் எய்தர் கடையில் வாங்குகிற இந்த பிளைன் அரிசி மாவாக கூட இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இடியாப்பம் பொடி இருந்துச்சுன்னா பெஸ்ட்டு அது இருந்தால் அதை போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து கொலா புட்டில் இந்த இதில் வந்து வச்சு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு வந்து தேங்காய் திருவுனது வேணும் நான் வந்து முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ரோசன் கிடையாது தேங்காவை வெட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன் வேணுங்கும் போது எடுத்துப்பேன்ட்டு இப்போ வந்து தேங்காய் துருவுறதுக்கு எனக்கு தேவைப்படுது அதனால் கொஞ்சோல எடுத்து கொஞ்சம் சூடு தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறேன் அது கொஞ்சம் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் அதோட டெக்ச்சர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ சுடு தண்ணி ஊற்றும்போது அந்த சில்னஸ் இறங்கி நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே மிக்சியில் போட்டு அடித்து தேங்காய் துருவிக்கலாம் இப்போ புட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து அரை கப்பு அரை கப்பில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவரும் அரை கப்பு வந்து ரைஸ் ஃப்ளவர் அதை ரெண்டுமே சம அளவு எடுத்துக்கணும் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ அரை கப்பு அரிசி மாவு இப்போ தான் அடுப்பை பற்ற வைக்கிறேன் பற்ற வச்சுட்டு அப்படியே வந்து லோ ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா வந்து வறுக்கணும் நல்ல ஒரு வாசனை வரும் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ராகி மாவு வச்சு இல்லை அரிசி மாவு வச்சு இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம புட்டு பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இதை வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் சோள மாவு வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ஃப்ளேவரு கலரும் அழகாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி மஞ்சள் கலரில் அந்த மாதிரி இருக்கும் என்னோடய பிளாகில் நிறைய புட்டு ரெசிபிஸ் இருக்குது ஏலாம் சுவையில் வந்து ரொம்ப செவக்க வறுக்கணுன்றது இல்லை நல்லா சூடு ஏற்றுனா போதும் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயம்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ தேங்காவை துருவி எடுத்துக்கிட்டாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா புட்டு மேக்கர் இது வந்து இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து குக்கர் மேலே வச்சு பண்ணுற புட்டு மேக்கர் இது வந்து ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது தெரியாதவங்களுக்காக இது உள்ளே வந்து ஒரு நம்ம முறுக்கு புளியிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் லேயர் லேயராக இதில் வந்து புட்டை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மூடி இருக்குது இதிலேருந்து ஆவி வெளியில் வரும்போது புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது ஒரு கணக்கு பத்து நிமிஷம் கணக்குனா கூட இதில் வந்து ஆவி வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் டி குக்கர் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துருக்குறேன் ஸோ நம்ம விசில் போடக்கூடாது கேஸ்கெட் போடுவோம் ஆனால் விசில் போட மாட்டோம் இப்படி மூடிட்டு அந்த விசில் இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த ஓட்டையை வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம் இப்படி நல்லா ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆவி வரும்போது இதை எடுத்து மேலே வச்சு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து சூப்பரான புட்டு ரெடி ஆயிரும் மாவு வந்து சூடு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க புட்டு செய்யும்போது எப்போயுமே தண்ணியை தெளித்து தெளித்து தான் வந்து பிசையணும் ஏன்னா தண்ணி அதிகம் ஆயிடக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி கம்மியாகவும் ஆயிடக்கூடாது ஸோ அதனால் நம்ம தெளித்து தெளித்து அந்த கரெக்டான பக்குவம் வர அளவுக்கு நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஈரப்படும் தண்ணி நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது ஸோ தண்ணி கம்மியாக இருந்தாலும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் இதோட பதம் எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இப்போ காட்டுறேன் இப்படி பிடிச்சா இப்படி பிடிக்க வரணும் இப்படி உதுத்தா உதிரணும் ஸோ அதுதான் வந்து பதம் எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துருங்க வெட்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நான் வந்து தண்ணி ஈரப்பதம் இருக்குது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாவு ரெடி அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவுனது அப்புறம் கொலா புட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியை வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் நம்ம எடுத்து வைக்கிறதுனால கரெக்டாக சூடாகிரும் அது இதை நம்ம எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்காய் பூ தான் போடணும் அமிக்கியெல்லாம் விடக்கூடாது போடுங்க லூஸாக இருந்தால் தான் அந்த காற்று போய் வேகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து தேங்காய் போட்டேன் இப்போ வந்து இந்த மாவு போட போகிறேன் நான் ஜஸ்ட் இப்படி தான் போட போகிறேன் அதை அமுக்கவே போகிறதில்ல அமுக்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேகிறதுக்கு கஷ்டப்படும் காற்று போகிற அளவுக்கு தானாக கிடைக்கிற அந்த வேக்யூம் வந்து இருக்கணும் இப்போ அரவாசி ஃபில் பண்ணிட்டேன் மாவு இப்போ வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் பூ இப்போ தேங்காய் பூ போட்டாச்சு திரும்ப மாவு ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சோல தேங்காய் பூ
நெய் உருக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குக்கர்லேருந்து காற்று வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது கொலா புட்டை வச்சிடலாம் ஆக்சுவலி இந்த கொலாவோட கீழே ஒரு ட்ரம்மு மாதிரி வரும் அதில் நீங்கள் தண்ணி வச்சுட்டு அது தனியாக அதாவது கொலா புட்டுக்குன்னே நீங்கள் அதை தனியாக வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குது இடத்த அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி வாங்கிட்டேன் ஸோ தட் என்கிட்ட இருக்க குட்டி குக்கர் அதே மாதிரி அந்த குண்டா மாதிரியே இருக்குது ஸோ அழகாக வந்து இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் வச்சுப்போம் இந்த ஓட்டையிலேருந்து நல்லா வந்து ஆவி வெளியில் வரணும் வெளியில் வர்றது வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வருது அல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நல்ல ஒரு கருவேப்பில் நல்லா கழுவிட்டு இந்த கருவேப்பிலையை இதில் போட போகிறோம் அப்படியே வந்து அந்த கருவேப்பில் வந்து பொறிஞ்சு வரும் பொறிஞ்சு வந்து நான் இதோடையே விட்டுருவேன் ஃபில்டர் கூட பண்ண மாட்டேன் நான் ஏன்னா அந்த கருவேப்பிலையை எடுத்து சாப்பிட்லான்ற மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வரும் ஸோ நம்மளோட நெய் ரெடி இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை வந்து பிரித்து ரெண்டு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரே டப்பாவில் போட்டிங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நம்ம கையை வச்சு உழப்பிக்கிட்டே இருப்போம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது எல்லா நெய்யும் ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போயுமே நல்லாயிருக்கும் கைப்படாமல் இருந்தால் நெய் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா பத்து நிமிஷம் ப்ளஸ் வந்து இந்த தொலையிலேருந்து நல்ல காற்று ஸ்டீம் வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் எல்லா இதுலேயும் நல்லா காற்று வருது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து புட்டு எடுத்துடலாம் அந்த புட்டு மேக்கர் வந்து இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் ஹூக் மாதிரி வந்துச்சு இது எதுக்குன்னா குத்தி அந்த புட்டை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு அது எப்படின்னு காட்டுறேன் புட்டு வந்து பயங்கர சூடாக இன்னும் ஆவி பறந்துட்டுருக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மூடியை திறந்துட்டு இது உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த மாதிரி படுக்க வசமாக வச்சுட்டு குத்தி விடுங்க பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு நல்லா ஆவி பறக்க கொலா புட்டு அதுவும் சோள மாவு புட்டு ரெடி அதே மாதிரி இந்த சைடும் அந்த தேங்காய் போடும்போது உங்களுக்கு அந்த செப்பரேஷன் கிடைக்கும் அழகாக உடஞ்சி தானாக வரும் ஸோ சோள மாவில் புட்டு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ரெகுலராக சாப்பிட்ற புட்டு மாதிரியே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோன்னா போர் அடிக்கும் ஒரு நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இல்லைனா ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு இதை செஞ்சு பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்வீட் புட்டு சாப்பிட்லாம் அப்புறம் கடலைக்கறி இல்லை ஏதாவது ஒரு குழம்பு வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் வாழைப்பழம் அப்பளம் அந்த மாதிரி கேரளா ஸ்டைலில் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸ்வீட் வேர்ஷன் ஆஃப் புட்டு வந்து பார்க்கணும் அதுக்கு வந்து புட்டு சோளமாக புட்டு ரெடியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நல்லா உருக்கின நெய் இப்போவே உருக்கின நெய் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே வச்சு ஊறிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதிலேருந்து ஒரு கொலா புட்டு எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு இப்படி கையை வச்சு ஊற்று விட்டுக்கோங்க உள்ளே வந்து சூடாக இருக்குது பட் வெளியில் வந்து ஆறிடுச்சு ஸோ அதனால் புட்டு எடுத்தவொடனே ஹாட் பேக்கில் வச்சுருங்க நீங்கள் உடனே இப்போ சாப்பிடல அப்படின்னா ஏன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும் எடுக்கும் போதே சில ஆக்சுவலி ஹாட் பேக்கில் தான் அப்படியே இறக்கணும் உள்ளே இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இப்போ தேவையான அளவுக்கு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அதை சுட கொஞ்சோளம் நெய் போட்டு இந்த சூட்டோட நீங்கள் போடும்போது அந்த நாட்டு சக்கரையும் கரைஞ்சிரும் உருண்டையாக இருந்தால் கூட அந்த நல்ல சோள மாவு புட்டு அதில் வந்து தேங்காய் நாட்டு சக்கரை நெய் மணக்க மணக்க நெய் சூப்பராக இருக்கும் ஸ்கூல்லேருந்து வர குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஆவியில் வேக வச்ச டேஸ்ட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து நல்லா திருப்தியாக சாப்பிடுவாங்க இது நல்ல ஹெல்த்தி கூட ஏன்னா நம்ம ஆவியில் வேக வைக்கிறோம் இதில் என்ன பொறிச்சதோ செஞ்சதோ கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபீஸ் இனி நிறைய வரப்போகுது ஸோ அது பிடிக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஏலாம்சோய் டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்